نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقيدة المحبة كساد عقيد جهام صلى الله عليه وسلم پر درود السلام پڑھئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله سورة النحل آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ آپ پر ہم نے وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اللہ کی کتاب میں تلاش کر سکتا ہوں اور آگے فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن تمام کا تمام علم قرآن میں موجود ہے لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاسد ہیں قرآن مجید فقان حمید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا سور حجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا حَافِظُونَ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن مجید فوقان حمید وہ پیاری کتاب ہے جس میں ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے سور بنی اسرائیل آیت نمبر اسی اشارت فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن نازل فرماتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرضی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ان حادہ القلوب تستعو کما یستعو الحدید اذا اصابہ الماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس طرح لوہے پر پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے ویسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو اب یہ زنگ دور کیسے ہو قَالَ قَسْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا موت کو قسرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کی برکت سے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں آخر میں قرآن پاک کی فضیلت میں یہ روایت سمات کر لیں جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتی ہے پڑھاتی ہے سیکھتی ہے سکھاتی ہے تو اس پر کیا رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں مسلم اور ابو دعوت شریف میں روایت ہے 
حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یعنی مسجد میں آتے ہیں یتلون کتاب اللہ اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کتنے خوش نصیب ہے اِلَّا عَلَيْهِمُ السَّكِينَ رب العالمین ان پر سکینہ کو نازل فرماتا ہے سکینہ فرشتوں کی ان جماعت کو کہتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ کسی پر آتے ہیں تو اس کے دل میں سکون چین اتمنان کو نازل کر دیتے ہیں یہ فرشتوں کی خاص جماعت ہے جسے سکینہ کہتے ہیں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَتُ اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اور اے قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں خوش ہو جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھاپ لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے سورہ فاتحہ مکی صورت ہے مکی کی یہ معنی ہے کہ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اس میں سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق دارمی شریف میں اور امام بحقی نے شعب الایمان میں یہ روایت لکھی کہ حضرت عبد الملک بن عمید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فی فاتحة الكتاب شفاء من کل دائن سور فاتحہ میں ہر بیماری کی شفاء موجود ہے حضرگان دین نے لکھا کہ سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھی جائے اور ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے سات مرتبہ سیون ٹائمز سور فاتحہ پڑھی جائے ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہو جائے گئے